。莫总，病人的状况很差，需要静养。你只需要告诉我他什么时候能醒，只要受到外力的刺激就能清醒。不过，哎，莫总，他在车祸中脑部受到了重创，如果你这样强行唤醒的话，会导致他的记忆产生错乱的。那又怎么样？这个贱人和莫小雨把未婚妻害成了植物人，就算是死了，也是咎由自取。可是。你还想在莫家医院上班吗？给我滚出去！是啊。小雨，你泼我干嘛呀？谁允许你这么叫我的？小雨也是你能叫的。我是你女朋友啊！你怎么了？你睁大眼睛看看我到底是谁！不是小雨吗？莫安夏，你以为你在这装疯卖傻就会放过你？不可能，柔柔还躺在病房里边。柔柔还躺在病房里边，她一天没有醒过来，你就一天别想得到安宁。柔柔，柔柔是谁啊？柔柔也是你能叫的。快放开我，我喘不过气儿小雨，我们之前那么相爱，你为什么要为了另外一个女人这么疼我？你给我听清楚，不叫莫萧雨，我叫莫思雨<咳>。你在开什么玩笑？我们认识十几年了，我怎么可能会认错呢？你是不是车祸撞到了哪里、啊？我们去看看医生好不好？够了，不管你是真傻还是装傻。你再给我待着，好好赎罪吧，小雨，小雨。小雨，喂，小莫，学长，学，你。为什么小雨的副驾驶坐的是另外一个女人？到底怎么了？到底怎么了？到底怎么了？那个疯女人把我当成了穆萧雨，你知道是什么情况吗？莫总，强行唤醒会让他的记忆产生错乱，在这种情况下，他第一眼看到的是您。就会把你当成最亲近的人，莫萧雨啊，莫萧雨，莫安夏把我当成了你，我要好好利用这个身份，让你看看我是怎么折磨你最爱的女人。莫总，其实这种情况不能用。要是这个消息敢让第三个人知道，你知道后果。莫萧雨，是你把柔柔害成了植物人，你等着报复啊！学长，你没事吧？曼宁，今天辛苦你了，要不是你及时赶到，我和柔柔都活不下来。这这是我应该做的。你有什么要求吗？我都答应你。真的吗？学长，其实我喜欢学长很久了，能不能给我个机会？曼宁，这个要求我不能答应你。柔柔是我的未婚妻，无论她什么时候醒来，我等她到什么时候。学长，无论她什么时候醒来，我等她到什么时候。学长，我愿意和你一起等柔柔醒过来，你就让我留在你身边吧。曼宁，这对你不公平。学长，我是真的喜欢你，你就让我留下来吧。你不信，我给你一笔钱。我不要，学长，我只是想留在你身边，求求你了，就给我这个机会。这样吧，你到我公司来上班，做我的私人助理，不要想动我。太好了，谢谢学长。学长，薛柔柔的病房在那边。吴安夏醒了，我先看他。学长。莫安夏把你们害成这样，你为什么还要去看他呀？不如找个人把他处理掉好了。那不是便宜他了吗？莫安夏记忆错乱，把我当成了他的男朋友。我要好好利用这个机会折磨他。
我要好好利用这个机会折磨他。记忆错乱，那他还记得他救人的事情吗？小雨，蓉蓉现在从病床里边醒过来，你倒是好不慢条。蓉蓉是谁、啊？她是我的妹妹，现在情况不容乐观。妹妹，你什么时候多了个妹妹啊？她是我失散多年的妹妹，最近才找到的，结果因为你出了车祸，现在还没有醒过来。对不起，我。我车祸之后好多事儿都不记得了，湘雨，你能带我去见他吗？我想跟他当面赔罪。你又往里子叫错了，你给我记住了，我叫穆思雨，不要让我再说第二遍了。对不起，我我头好疼啊，穆湘雨，穆思雨，你放心，我以后不会再叫错了。穆总，孙小姐现在状况不太好，需要输血，但她是 IRC 阴性血，这种血我们血库里已经没有了。她这个血型，抽她的。但是这位小姐身体太虚弱，不太适合呀。我让你抽你就抽，我让你抽你就抽。小夏，柔柔现在急需输血，你的血型和她匹配，你愿意帮我的对吧？嗯，思雨，你放心，我一定会救你妹妹的。乖，还是你最爱我。穆总，以您的权势，调来血源应该很快。但是这位小姐如果强行输血的话，恐怕会有生命危险。你在教我做事？呃，不，不是的，穆总，您息怒。思雨，你别生气了。医生，我们快去吧，病人不能久等。好，那您稍等，我这就去准备。应该就是在医院吧，小莫，你一定不要有事。等等，莫思雨，你在干什么？怎么，你脸色太差了，不能再出戏了。莫小雨，我现在没时间跟你算账，给我滚出去！思雨，他是谁啊？他说的好奇怪啊。他是我那个不争气的私生子弟弟，他脑子有问题，你别管他，好好输血，我来解决啊。姚明给小莫做了什么？为什么他会不认识我？因为他是个贱人，我比你帅，还比你有钱，所以就赖上我了，看不上你喽，看不上你喽！放屁！不允许你这么说小莫，肯定是你对他做了什么。给我滚开！小莫，你真的不能再出血了，快拔掉吧！思雨的妹妹。是你妹妹，我没事儿，谁让你救他们妹妹就好了。他没事儿，不用你管，快给我滚出去！小木他骗你的，他根本就没有妹妹，给我滚出去！我要开，我带小木走。你怎么能打人呢？你没事吧？疼不疼？没事。你这个弟弟也太不像话了。没事，一箭伤算不了什么，我会好好管教他。都是一家人，也别太过分了。你放心吧，我有分寸。小莫，我和你青梅竹马一起长大，为什么你突然就变了？他到底给你喝了什么迷魂汤？和我青梅竹马的是思雨啊，你在说什么呢？小莫，我慢慢跟你解释，跟我走，有些人他会害死你的。还想带他走？我同意了吗？莫思雨，你有什么冲我来？不要为难莫安夏，她这个单纯善良的女孩，不允许你伤害她。你跟她一起开车把我的未婚妻柔柔撞昏迷的时候，单纯善良这个词，你不要侮辱她。那只是一个意外，我不管。莫安夏现在是我的人，你带不走她。我不管。莫安夏现在是我的人，你带不走她。王八蛋！来人！给我抓起来！谁？小夏，你没事吧？继续输血吧。啊，我这就去。啊
。哎，小木，你没事吧？不要再去抽血了，你身体扛不住的，别去了。你这个人怎么这么冷血啊？思雨的妹妹也是你的妹妹，怎么能见死不救呢？我和她根本没有妹妹。我随你混蛋！听你的实力，不能找其他人输血吗？人命关天，时间等不及了。况且这样我心里才痛快呀、啊！你混蛋！医生，继续抽吧。哎，这，莫总，继续。放开我！你们这是谋杀！不要闹了，这都是我自愿的。小夏，我就知道还是你好。小莫，小莫，莫总，要不今天到这儿吧。再抽下去，他会死的。死了不是最好？你有什么冲我来？针对小木，你还算男人吗？你把我未婚妻害成了植物人，让他偿命不是应该的吗？我都说过了，那只是一场意外。那当时你人呢？你被我手下救走了。你被我手下救走了。胡编乱造，放开他！我随你怎么处置，要不然只要我还有一口气在，拼死也会让你付出代价的。心疼这个贱女人。好啊，你跪下来求我呀！我心情好了，就把他给放了。混蛋，你让我跪下，随便你啊。你也可以继续看着我折磨你心爱的女人，可以不跪，但我不能保证她还活着。混蛋，我跪，我跪，放过他，我改变主意了。我死于你什么意思？你不讲信用！你竟然让我失去了我心爱的女人，我也让你尝一下这个滋味。王八蛋！走，走，走，走！你干什么？我是你嫂子！你快把她赶出去，她太过分了！来人，放开我！小莫，你不要听她的。你看她昏迷了，她还让你输血，她想让你死啊！你胡说八道！你胡说八道！思雨的为人我很清楚，他干不出这种事儿。你不要挑拨我们的关系。思雨，他、嗯、太过分了，我不想再看见他了。你快把他赶走。好，李医生，把他带到其他病房去休养。是，莫小姐，这边请。小莫，你不要听他的，我一定会带你离开这儿的。从那以后，不要再见面了。小莫。到底对小莫做了什么？人往高处走，水往低处流。我有权又有势，莫安夏当然选择我了，假装不认识你。不可能！我和小莫认识二十多年，他不是这样的人。事实不是已经摆在面前了吗？莫安夏爱的人是我，你只是一个陌生人。不可能，不会的，你胡说！我念在我们是同父异母兄弟的份上。这次我就饶过你，扔出去！是，扔出去！是，大哥，你还有什么要说的吗？就算你不信车祸是个意外，想要报复，要做什么？我莫小雨无话可说。我求你，不要伤害小莫。我以为你要说什么废话呢？结果说是这些，能跟你一起谋害兄长的，能是什么好？我死！我跟你说了多少次？闭嘴！当年你妈妈害得不家破人亡，我念及兄弟情谊，没有把你怎么样。可是你呢，害得我最爱的女人变成了植物人。我从来没有害过你的想法。上一辈的事和我无关。我只想跟小莫好好共度余生。莫小雨，你以为我今天才认识你是吗？以前是我对你太宽容了，对吗？以后不会了。还要做什么？你别乱来！你很在乎那个穆安夏吗？他会在我这过得很舒服的，你放心吧。哥，我叫你哥了，我求你不要伤害小莫。我没有你这样的弟弟了，从今以后不会再念及血脉情分。你走出这个门，我们以后就势同水火。我们以后就势同水火。一定会接回小木的，扔出去！是，走开！到底是怎么回事
，小红绝对不是那种爱慕虚荣的女人。可是那天跟穆思雨的感情就是那么真实。别找医生弄了想弄的身体状况。医生，你是穆安夏的主治医生，请问她现在的身体状况怎么样？穆小姐的身体基础还是不错的，现在已经恢复的差不多了。但是记忆错乱的事情，穆总不让我医治啊。什么？记忆错乱？什么意思？他醒来以后，把莫总当成最亲近的人，是记忆产生了混乱。原来是这样，思雨那个王八蛋！莫少，你可千万别告诉别人这件事情是我告诉你的。你们二位谁先打架，别祸及我们这样的小人物。你放心，李医生，这份恩情我会记住的。请问，怎样才能使他恢复记忆呢？受到原来记忆的刺激，或者是头部受到外力的刺激，都可能恢复。但是这个力度。一定要掌握好，否则一不小心就会危及生命。否则一不小心就会危及生命。我明白了，李医生，谢谢你，不客气。穆安夏这个贱人，居然能这么轻易的住进墨家，他凭什么？气死我了！居然他的记忆还能恢复，一定尽快想办法把他从学长身边弄走。思雨，为什么这个房子不一样了呀？哦，搬了套新的。哦，虽然这个房子更大一点，但我还是喜欢以前那个，更温馨一点。你不喜欢住可以搬出去住。我不是这个意思，我知道你还在因为妹妹的事儿生我的气，我会尽力弥补的。那你以后每天记得去医院伺候好柔柔，要不然我们就分手。别，思雨，照顾人这事儿我最在行了。以前在孤儿院，那些比我小的孩子都是我在照顾的。好，那就看你表现了。喂，曼妮，小夏，出院的事情总不跟我说呀？我们还是不是好闺蜜了？哦，对不起啊，我忘了，走太急了。我不管，我现在在绿洲酒店，你来找我。嗯。行，你去吧，记得早点回来。嗯，乖啊。派人给我盯着！派人给我盯着！这个药好用吗？放心，绝对精品。一会儿别忘了拍照，我要让穆安夏身败名裂。你怎么还不走？我嘛，做这个事儿是有风险的。您给的这个钱吧。不太够，我再给你十万。他来了，快躲起来，一会儿他晕了再进来。小夏，哎，莹莹，好久不见了，这是他家特制的饮品，你快尝尝。好，嗯，好喝哎。对了，上次车祸的事还没谢谢你呢。还好你在我昏迷之前赶了过来。什么？上次的事你记得？你这么激动干嘛？我当然记得了，我记性一向很好的。你你你不是记忆错乱吗？你在说什么？什么记忆错乱？嗯。那宁宁，我头好晕啊！哼，既然上次车祸的事情你记得，那就别怪我对你心狠手辣。出来吧，搞定了。剩下的事情就交给你了，我先走。剩下的事情就交给你了，我先走长得真不错呀，这次我真是赚到了。喂，莫总，金助理出来了，穆小姐还没出来，会不会出问题了？你去前台打听一下情况，我马上就到。
，你好大的胆子！我，你们什么人？凭什么打我？做这种肮脏的事情，你不该打吗？怎么就肮脏了？你情我愿吗？<笑>你也不照照镜子，你这种人也配吗？呸！这你就说错了，他就愿意的很。你别看他现在睡着啊，待会儿能醒了。那股风骚劲儿能吓你一跳，那股风骚劲儿能吓你一跳。保镖，把他扔出去。是。切，原来是同道中人呐，只管享受。我那些兄弟到现在还怀念着呢。<笑>扔出去。不是告诉你，没事不要给我打电话。事情出了点问题，有个男的带了个保镖，把我给打了。我跟你说啊，这事儿得加钱。难道是学长？哼，事情还没办好，还想要钱，做梦！也不算没办好吧，我临走前呢，给那女的泼了盆脏水，信不信就由他们了。你赶快给钱，不然我就把这事告诉那男的。好，我给你五十万，别接我的嘴，不要以为我奈何不了你。钱到位，什么都好说。你在干什么？给我起来！果然和那个人说的一样，你这个贱人！这可是你自找的。思雨，你怎么会在这儿啊？昨天晚上还趁我睡着的时候干那种事儿，快死！这怎么会这样？该死的！让这个女人得逞了，不是我，那你希望是谁？你在胡说什么呢？昨天要不是我来，你身边躺的就是另一个男人。这不可能！昨天我和曼宁出去吃饭，他怎么可能会把我交给另外一个男人呢？他是不会，你就不一定了。你什么意思？你装什么装？你自己在外边找男人，被我发现了，还想蒙蔽过关？真下贱！真下贱！莫思雨，我是什么样的人？一起生活了二十多年，你还不清楚吗？我只知道你昨天和别的男人开的房。不可能啊！曼宁呢？我昨天是喝了他的咖啡才晕倒的。难道是他陷害我？你闭嘴！曼宁是我的救命恩人，他绝对不会做这样的事情。你自己找男人就别扯上他。不是这样的。我得去找曼宁对峙。不用了，我会去确认的。思雨，你以前不是这样的，你以前那么相信我，为什么一场车祸之后，你好像变了一个人？你要是不喜欢，可以离开。不，嗯，不会离开你的。那你最好对我老实点。曼宁，昨天你跟小夏吃饭，她是不是晕倒了？没有这回事啊！昨天吃了吃了饭，她突然说有事儿，我就先走了。怎么了？突然说有事儿，我就先走了。怎么了？啊，没事儿，我随口问问。啊，那么着急见情了，我真是昏了头，居然还有所怀疑。能跟莫小雨在一起的，能是什么好货色？怎么愣住了？啊。没什么，是这样，你为什么把莫亚夏接到你家里去住啊？我能力比较差呀、啊。曼妮啊，你不要想多了。莫安夏是莫小雨的女朋友，她只是我用来钳制住她的工具而已。学长，难道就一点机会都不愿意给我吗？我的心太小了，只容得下柔柔一个人。除了这个，其他的我都不难。好吧。现在我能留在学长身边，我。
我就已经很知足。那你，你很优秀，你可以找一个比我更好的男人。可我只想做莫夫人。可我只想做莫夫人。那莫文倩学成打算怎么处置？我让他去伺候柔柔了。那这倒是他应该做的。这样的话，要是宣柔柔出了什么意外，我可就一下解决了两个麻烦。<笑>真是天助我也！还有五分钟，学长就会来看宣柔柔了，是时候了。一会儿你找个借口把莫安霞支开，这十万块钱就是你的了。好嘞，没问题，交给我就好了。长得也就比我清纯一点儿。也不知道学长为什么对你痴心一片，今天就让你们的感情画上句号吧。今天就让你们的感情画上句号吧。这个护工办事怎么这么不靠谱？才这么一会儿就让他回来了，看来要功亏一篑了，真是气死我了。真是天助我也！没想到学长今天居然提前过来了，母安夏是完蛋了。可惜这么点时间，不知道轩柔柔有没有事儿。学长，哎，曼宁，你也来看柔柔？是啊，我们一起吧。走吧。谁把柔柔氧气管给拔了？这这这么……你在干什么？你想害死柔柔？我是在帮她接氧气管。你胡说八道什么？柔柔现在动不了，氧气管自己会掉。不是，我进来的时候就已经掉了。医生，医生，你最好祈祷柔柔没事儿。你为什么就是不相信我呢？柔柔是你的妹妹，也是我的妹妹，我为什么要害她呀？对呀、啊，我现在才是她相爱多年的恋人，她又不知道柔柔的真实身份，没理由做这种事情。我现在才是他相爱多年的恋人，他又不知道柔柔的真实身份，没理由做这种事情。小夏，对不起，刚才我太激动了，我会查清楚的。学长，有没有一种可能，他记忆已经恢复了，这是在报复？学长，我的建议还是把他赶走的好，要不然以后连你也会报复。医生，快来看一下什么情况？是莫总。穆总，身体也正常，无大碍。这样，你安排人二十四小时守护他，知道了吗？好了，我这就安排。跟我走。我还要照顾柔柔呢。不用你照顾。学长，你。我自有安排。思雨，你干嘛？这种事情你不是很喜欢吗？怎么，还是更喜欢萧雨多一点？你胡说什么呢？萧雨是你弟弟，我怎么可能会喜欢他？难道是我误会穆安夏了？难道是我误会穆安夏了？切呀，老陈，小穆啊、嗯，我看你现在过得这么好。爷爷很开心啊！其实我这次来还有事相求啊。七爷爷，我是您一手带大的，你有什么事直说，哪有什么求不求的呀？哎，现在孤儿院快撑不下去了，需要资金帮助。我倒是没什么，主要是那些孩子们，我怕他们今后怎么办呢、啊？七爷爷，咱需要多少钱啊？嗯，五十万，哦不，三十万、二十万也可以撑下去。这，嗯，没事的，我再去找找其他人。你先忙。啊，七爷，等等
，我现在没那么多钱，待会儿我男朋友回来了，我跟他商量一下。您先别找其他人了。哎，真是麻烦你了，我还要去照顾其他孩子，我先走了。莫思雨，能不能借我点钱？莫思雨，能不能借我点钱？你要钱干什么？吃穿住我一分也没少给你，又想出去鬼混？你胡说什么呢？是孤儿院需要资助。跟你有什么关系？给了你钱，又不知道用去干嘛了。你怎么能这么说呢？孤儿院也是你从小长大的地方呀。鬼知道你打的什么主意、啊。你到底要怎么样才能借给我？你要多少钱？五十万，这里有一百万，只要你发誓，以后只有我这一个男人，这个钱就是你的。你怎么能这么对我？怎么，舍不得外面那些野男人？除了你之外，我就没有任何其他的男人。你为什么就是不相信我，还这么作践我？想要钱，就乖乖按我说的去做。孤儿院也是你从小长大的地方，你对那儿就没有一点感情吗？不要钱就算了，怎么，改变主意了？我莫安夏，对天发誓，这辈子只有莫思雨一个男人，这辈子只有莫思雨一个男人。如为此事，天打雷劈！早这样不就完了？你这事儿我替你去办了，记住了，以后乖乖听我的话，知道了吗？知道了。对了，你以后再敢出去鬼混被我抓住了，或者加害人了，我直接让孤儿院消失。收了我的钱，这得好好伺候。徐院长，这是我给你们的捐款两百万，有不够直接来找我。这真是救命钱呐、啊！我替那些孩子们谢谢你了。薛院长，你要谢就谢穆安夏吧，她现在是我的女人，我答应她给你们捐款。是啊，小穆现在没有和小雨在一起了吗？哎，小穆是个好孩子呀，这些年也只有他会不计代价的为这些孩子们奔波。你一定要好好的待他呀。这个女人前些天还在跟外面鬼混，被我给抓住了。这个女人前些天还在跟外面鬼混，被我给抓住了。不可能，小莫是自尊自爱，这里面肯定有什么误会。你要是不能真正的对小莫好，那就跟他分开。这钱我不能要。徐院长，你收下吧，不要因为我跟小莫那些误会苦了孩子们。肯定是误会，这钱我不能收。不然的话，小木在你面前就会低人一头。他为我们付出的太多了，我不能让他受委屈。哎呀，齐院长，你放心吧，我会好好照顾小夏的。我们不会因为这区区两百万产生隔阂的。那就好，你一定要好好对小木。他没爹没妈，从小吃过的苦太多了。哎呀，您放心吧。那我就先走了。嗯。你好，您的快递到了，请签收。快递，快递，是云买的吗？谢谢。你干什么？我报警了。不要，小莫，我是莫小雨。你来干什么？上次在医院闹得还不够难看吗？小莫，你给我点时间，我说几句话就走。说吧，不然赶紧走。我妈走得早，作为莫家私生子，我直接被扔进了孤儿院。我对你的过去没有兴趣，说完了吗？走吧。从锦衣玉食到自力更生，在我最无助的时候，都是你在照顾我，你都忘了吗？我刚到孤儿院被人欺负的时候，都是你为我出头的，你守着这道疤，就是那时候留下来。对，我
是你，不可能，不可能！医生，医生，医生，医生，莫总。我在清北医院看到了莫少抱着穆小姐进了医院，你要不要过来一下？小莫，这次我一定要让你恢复记忆，离开莫思雨那个王八蛋。你没这个机会了。这次我一定要让你恢复记忆，离开莫思雨那个王八蛋。你没这个机会了。莫思雨这个卑鄙小人，居然利用小莫记忆错乱，把他留在身边。小莫是不是把你当成我了？我不知道你在说什么。穆安夏是我的人，你怎么把他从我家带走的？回答我的问题，小吴是不是把你当成我了？不是，穆安夏爱的是我。来人，哎，把他赶出去！你放开我，我是你这个王八蛋，把小吴还给我！穆安夏，我对你还不够好吗？莫思雨上来你就给他开门。思雨，你干什么能疼我？你就那么欲求不满吗？还勾搭莫萧雨？我没有思雨。莫萧雨，你还在想他？<咳>莫总，你快住手！莫小姐怀孕已经五周了。什么？你再说一遍。莫总，您这样会伤了他肚子里的孩子的。思雨。你听到了吗？我们有孩子了，有大爸爸了。还能是那次？怎么了？难道你不想要这个孩子？怎么了？难道你不想要这个孩子？不想要算了，我自己生。我不想替别人养孩子。你太过分了！我就你一个男人，孩子不是你的，是谁的呀？你自己有多慌了，心里没点数吗？还勾搭莫萧雨，你这个贱人！不是，他是咋办成快递员混进家里的？你一点警惕心都没有。莫萧雨今天带你来医院，下次带你去宾馆你都不知道。在你心里，我就是这样一个人吗？先把孩子生下来，帮我照顾好他，什么都用最好的，照顾在莫氏集团。好的，莫总。宝宝，你爸呀，就是刀子嘴豆腐心，看来是醋坛子打翻了。哼，自作多情。小木是我，莫小雨。还来干什么？来！不要叫人，我不会伤害你的，你就不能给我点时间好好说说话吗？你就不能给我点时间好好说说话吗？求你了，那我把手松开，你不要大喊大叫。上次就是你害得我跟思雨误会，你还想过来干什么？到了上学的年龄，我们从小学到高中都是一个班，你是班长，我是副班长。对，我不是你。那时候你去哪儿我都跟着，你做什么决定我都赞同。班上人都说我是你的跟屁虫，还给我取个外号“小雨牌”。你都记起来了，小宝。说都说，别动手。不好意思，小宝，我太激动了。高二的时候有个愣头青追你，你脸皮薄，不知道怎么拒绝，脑袋一热就指着我说：“跟我好了。”我们的爱情就是那时候开始的。我、哦、小雨，你还敢在我脚下？给我滚！你，小木就要恢复记忆了，你急了是不是？我急什么？你少在这风言风语的，趁我没发火，赶紧滚！你到底怎么样才能把小吴还给我？小夏不是任何人的，这都是他自己的决定。只要小吴恢复记忆，他绝对不会再待在你身边的。他绝对不会再待在你身边的。小雨，你一直跟我说恢复记忆什么，难道你真的忘了什么了？当然没有。我这个弟弟疯疯癫癫的，你又不是不知道。哎呀，贪心养胎，这些糟心事啊，就交给我吧。思雨，今天的你好像格外精神。你说什么，小木？你怀孕了？小夏已经和我有爱情的结晶了，他是不会离开我。嗯。
你是不是想丢下我和孩子？不、哦，这不是真的，你们肯定都是骗我的。这是诊断书，你自己看吧。都是假的，以你的能力，很轻松就能做到。我莫思雨需要做这些弄虚作假的事情吗？思雨，这不是怎么随便骂人了？坏人，我居然是个外人。二十几年的感情，我居然成了外人。要封到外面去封，不要打扰到小夏，赶紧给我滚！赶紧给我滚！莫思雨，你真是个畜生！闭嘴！我不许你这么说思雨！哎，小夏，事儿交给我吧，你放心啊。你是自己走呢，还是我动手请你呢？自己会走。早这样不就完了？你记住了，以后我不想再见到你。我的忍耐是有限度的，我的忍耐也是有限度的。小夏，你放心，以后我会多陪陪你的，不会再让他骚扰你了，啊，放心。嗯，那我就放心了。你你怎么回来了？你想干什么？莫小雨，你想干什么？把他放下！清楚的不能再清楚啊！这件事早就该这么做了。你以为用刀就能解决问题吗？这么多年你还是那么天真。说。是不是跟小龙进行拖乱，冒充我的身份欺骗他呢？我不明白你在说什么。小雨，你快把他放下，他是你亲哥哥，你疯了吗？我宁愿从来没有过这个哥哥。莫思雨，你别逼我！你今天要是不说，我什么都做得出来的。你当然做得出来，你之前不就做过吗？你差点开枪撞死我。不说是吧？这是你逼我的。不说是吧？这是你逼我的，住手！小夏，怎么你过来？快放下，快把刀放下！小夏，啊！小莫，小莫，居然背着他捅我！我，对不起，思雨、啊，不知道为什么，我的心突然好痛。因为。我们才是真正相爱的恋人啊！思雨，他说的是真的吗？我的心突然好痛好痛。小夏，你别想多了，这种事情根本不科学。我带你去看医生。等等，我们才是真正相爱的人，对不对？当然，你别担心，我带你去看医生。到现在了，你还敢骗小莫？我饶不了你！大人，真当我没脾气是吗？莫思雨，要不今天你就把我杀了，不然会缠你一辈子的。来人，来人，把他给我带上去治疗，告诉医生，爆炸的时候不要打麻药，是，让他长长记性。喂，莫总，出大事了！什么大事？快说！喂，莫总，出大事了！什么大事儿？快说！莫总啊，这件事我必须亲口告诉莫总。我是莫总的私人助理金百宁，和我说是一样的，别耽搁了，快说！薛云哲若小姐身体情况恶化，可能撑不了多久了。啊，那太好了！金助理，您说什么？啊，没什么，这事儿你不用管了，我来处理就好。哼，薛若若要是死了，我再把穆安夏赶走。学长就是我一个人的了，谁也抢不走。穆安夏这个贱货，居然还怀上了学长的孩子，真是该死。不过，要是学长知道穆安夏把这个孩子打掉了，这辈子都别想进莫家的门。哼！张医生，一会儿把穆安夏支出去十分钟，这样二十万就是你的了。金助理，什么意思啊？拿好你的钱，办好你的事儿，不该问的别问，知道太多的人下场都不太好，明白吗？好，我这就去办。我这就去办。
。小莫也太伤心了，孩子没了会有的，伤了身体就什么都没了。曼<笑>女，这是我的第一个孩子，怎么就这么不明不白的没了？没事没事，你还年轻啊，以后还有机会的。我的心还是好痛。好，好了好了，都没有机会，好好出来看看这个世界。小夏，我都知道了。思雨，对不起，我们的孩子没了。贱货，待会儿有你好看。这跟你有什么关系？啊？你该做的都做完了，要怪就怪他该死的老天爷吧。学长，刚刚我问过医生了，医生说这孩子是吃了打胎药才没的。什么？医生说这孩子是吃了打胎药才没的。什么？是谁干的？难道是那王小雨？那你，你说的是真的吗？那你刚才为什么不说呀？因为这件事情就是你自己做的呀，你还要我怎么说？你心里不清楚吗？曼妮，你怎么会说这种话？是你，都是你干的，都是你。小夏，曼宁，这事你给我说清楚啊！就算你是我救命恩人，这件事也会那么简单的过去了。学长。我说的句句属实啊，这里可是莫家的医馆，谁敢在这里放肆啊？这肯定是他自己搞到要吃掉的。不可能，那也是他自己的孩子。以我对他了解，他不会做这样的事情。你真的了解他吗？以我对他的了解，他应该恢复了记忆，自己把孩子打掉了。不，不会的。不，不会的。学长，认清现实吧，真实的他根本就不爱你、啊。好了，别说了，嗯、等小夏醒了再说。嗯，莫学生，你叫我什么？思雨，我。你恢复记忆了。真是上天也在帮我，穆安夏，你就有多远滚多远吧。所以孩子是你自己打掉的。怎么可能？那也是我的孩子，我怎么舍得？只要你足够恨我，你就舍得。我就算再恨你，也不会对自己的亲骨肉下手啊！当然会了，因为你一直爱的都是莫小雨。只要你足够恨我，你就舍得打掉。我就算再恨你，也不会对自己的亲骨肉下手啊！怎么不会呢？你一直爱的都是那个莫小雨，那肚子里的孩子对你们爱情来说就是耻辱的烙印。不是这样，不是这样。再怎么说，那个孩子是无辜的，而且……而且什么？你对我还是有感情的，对不对？我不知道。学长，你就别为难他了，他就是做了不想承认而已。金曼妮，是你干的，对不对？一定是你。好了，别闹了。曼妮是把我和柔柔救出来的救命恩人，绝对不会干这样的事情的。他是这么跟你们说的。把你们救出来的人是我。莫安夏，你别胡说八道了，以为这样就可以留在莫家了吗？学长，你现在一定要把他赶走。那不是便宜他，你先回去。学长，我回去。到底怎么回事？为什么这样学长都不肯让穆安下嘴？他也没那么好。你你想干什么？小夏，孩子没了，我们再生一个。我是不会让你离开我的。这里是医院。你不要问了。这里是莫家的医院，跟在自己家一样。不要这样。嗯。怎么，恢复记忆就不能接受我了？思雨，你给我点时间好吗？我现在脑子很乱。那就不要想多了，会让你离开我的。莫思雨，别出来！你给我住手！
好啊，还说不是你自己打掉孩子的，莫安夏，这都是你安排好的吧？来接你的人都准备好了？不是这样的，你听我解释。解释什么？不是一家人，不进一家门。莫萧雨谋害兄长，你也不差，打掉自己的孩子。小莫，你现在好吗？好啊，当然好了，没了孩子，轻轻松松的。又可以快快的跟你在一起了，思雨，不要太过分了。那也是我的孩子，我心里的痛比你只多不少。小莫，跟我走，我们离开这个城市，再也不回来了。走，思雨，对不起。走，思雨，对不起。他那样对你，你都不愿意走吗？我们回不去了，你走吧，我自己的事情我会处理。小莫，这是真的吗？为什么呀？为什么呀？莫小雨啊，我告诉你一个好消息，莫安夏恢复期了，但是他还是不跟你走，怎么会这样？怎么会这样？难道你爱上他了？嗯，莫小雨，听清楚了吗？还不快滚！要是等我的人来了，你想走也走不了了。原来我就是一个笑话。莫<笑>思雨，都是你，你夺走小莫，夺走我的一切，我也会夺走你的一切。我等着，小雨。人都走了，你还念叨什么？你到底还有什么阴谋？人都走了，你还念叨什么？你到底还有什么阴谋？你实力太大了，我怕你害了小雨。所以你刚才说爱我是骗我的，是吗？所以你怎么想？你是不是早就恢复记忆了，想讨好我来保护莫萧雨？我是今天才恢复记忆的，信不信由你。鬼才信你！你这个心思深沉的恶毒女人，轩然若的氧气管是不是你妈的？还狗装可怜，真恶心！我没有，在你心里我就是这样的人吗？怎么不是？还没出生的孩子都下得了手，还有什么是你不敢做的？思雨，你不要再跟我提孩子了，我已经很痛苦了，你不要再说了。别在这儿给我假惺惺的！你既然选择留在我身边，那我就不客气了。你想干嘛？干嘛？当然是继续刚才没有干完的事情了。既然怕我对莫小雨动手，那就一直怕下去。乖乖听我话，知道了吗？知道了吗？该死，莫想，这都没把他从学长身边弄走，还差点揭穿我不是学长的救命恩人。既然莫夫人我当不了，莫安瞎你给小当。那你，你一个人在那嘀咕什么呢？呃，学长，我。我有一个好坏参半的消息想和你说。什么事儿这么神神叨叨的？蓉蓉快不行了，医生诊断是肾衰竭。什么？先给我去医院。等等，学长，我还没说完呢。去了再说。好消息是什么？只要找到合适的肾移植，不仅能解决问题，蓉蓉还会醒过来。赵医生，我们医院有合适的捐献者吗？抱歉，暂时没有，那就去找，不惜一切代价。我们莫家是你的后盾。哎，莫小姐的识别性倒是很高，但是呢，她愿不愿意我就不知道了。这莫安想搞流产
，身体很虚弱，恐怕不太合适吧。学长，穆安夏那个贱人，以我对他的了解，肚子里的孩子，你一定是你的。曼婷，不要乱说。肚子里的孩子，你一定是你的。曼婷，不要乱说，那个孩子就是我的。那也是被他打掉的。他现在恢复了记忆，只会恨你。而且他手心又不会死，蓉蓉可快不行啊。这件事情还是告诉魔少吧，希望他能及时赶到。这个穆小姐真是个可怜人。我去找穆安夏。秦曼宁，这贱人，你给我出去！发什么疯？就是他害死了我的孩子，我不想看见他，你让他出去！莫安夏，你别胡说八道，孩子明明是你自己打掉的，跟我有什么关系？你给我出去！你曼宁，你先出去。你在干什么？把这个签了。肾脏捐赠协议。你让我捐肾，你捐柔柔。柔柔现在肾衰竭，你的匹配度很高，事后少不了点好处。捐赠日期，明天。捐赠日期。明天，嗯，我才刚流产啊！你现在让我捐身，就是九死一生。你放心吧，我会找最好的医生。你真的就一点不念旧情？难道就没有别的办法了吗？时间等不及了，管不了那么多了。<笑>你压根儿就没想过别的办法，对吧？你只想挖我的，救他。你要知道，如若变成这样，是你们害的。那场车祸之后我就没事吗？你活该！那车祸是你们造成的，那是意外。莫小雨到底给了你什么好处？你现在还在替他说话？他根本就不是那样的人。你到底签不签？不签。曼宁，通知张医生，立刻准备手术。居然敢这么对小木！莫思雨，难道你就真这么无情吗？我还算对你有点情面。当你把孩子打掉的时候，已经荡然无存了。没想到你真的相信了秦曼宁鬼话。不是你是谁，你是恶毒的女人。把协议签了，给自己留点体面。协议我可以签，肾我也可以捐，但你要答应我两件事。你说，但你要答应我两件事。你说，以后别再找莫小雨的麻烦。这时候你还想？你答不答应？好，另一件事。我捐完肾之后，放我离开。我不会让你离开我的。你有病吧？你既然不爱我，为什么不肯放我走？反正你就是不能离开我。那这协议我不签，手术之后你就会得到一句。你敢？你看我敢不敢？不是说我是世界上最恶毒的女人吗？你以为我真拿你没办法了是吗？我记得有一个孤儿院叫天使屋，对吧？你想做什么？天使屋只有一群老人和小孩，你别乱来。你要是不想他们无家可归的话，就乖乖听我的话。莫思雨，你才是这个世界上最狠毒的人。学长，手术室已经安排好了。莫安夏，省点力气吧，把字签了
走吧。真是麻烦，安妮，你扶他一下，小心点，别伤着身子了，影响手术。走吧，别碰我，学长，你看他。我来，走。只要你不对天使不动手，你要什么我都听你的。早这样不就好了？你放心吧，天使不只会越来越好的。走吧。要不你没事吧？手术还没做吧？曹宇，我没事。快跟我走！一段时间没见，你还真是目中无人啊！越来越嚣张了，敢在这里放肆！你这个人渣，害得小梦流产还不够，现在他身体还没恢复，你就让他去转身？呀，有没有人性啊？怎么，心疼了？这可是他自愿的，怎么可能？怎么，心疼了？这可是他自愿的，怎么可能？不信你自己问他。小莫，他说的是不是真的？你回去吧，以后我的事儿你别管了。小莫，你你没听清楚吗？还不赶紧滚！我不管。小莫，我不会看着你送死的。跟我走。啊、快来人啊！有人闹事儿，快来人！放开我！我这是在救你。需要，今天你们谁也别想走。穆思雨，你非要做的这么绝吗？绝，做的绝的是你们吧？我只是稍微反抗一点，你们就受不了吗？你要是恨我，那就像个男人一样冲我来，别伤害小穆。你的事儿，我以后慢慢找你算账。今天先不给你扯这些了。还拦着干嘛？你抓住他。是。小穆，我拦着他，你快跑啊！小雨，对不起，我们这辈子的缘分已经断了。思雨，你不要为难小雨，我现在跟你去做手术。居然没有逃跑，这一次你还算是走。你给我好好看着他，要是有的手术被他打扰了，你知道后果。是。要是有的手术被他打扰了，你知道后果。是，走去手术室。不要莫思雨，你知道血柔是个什么样的人吗？他根本就不值得你这么做。闭嘴！还敢污蔑柔柔？小雨，你别说，我已经决定好了。莫思雨，记得你答应我的事儿。哼，那也要他别惹我呀。我查过血柔柔的资料，她就是个交际花，还敢说？给我打！是，不要，你不要打，小雨，你别说、啊。可可是你，柔柔也是车祸的受害者之一，我应该去救她一命。可是你也是受害者呀。我从小无父无母，在孤儿院长大，本身就像野草一样，不值钱吗？不是，不是这样。走吧，小木，别去。你别动，要不是木安下。这事儿没那么容易过去，你给我把它看好了。是，手术结束再放走。走。莫思雨，莫思雨，你们都给我回来！小莫，小莫。医生，现在情况怎么样了？手术很成功，二位小姐都已经清醒了，但是他们身体比较虚弱，需要休养一段时间。啊，辛苦了，那我进去看看吧。可以是可以，但是不要待太久，他们需要静养。好，好。可以是可以，但是不要待太久，他们需要静养。好，好。曼宁，你要跟我一块进去。真是晦气！要是这两个贱人都死在手术台上就好。曼宁。哦，我还是算了吧。医生不是说他们需要静养吗？学长，你进去就好了，我先回公司。我怕我进去忍不住掐死这两个贱货。柔柔
露露，你醒了。是哥哥，你来了。你现在感觉身体怎么样了？我感觉我睡了好长的时间，浑身乏力。你哥哥，你怎么哭了呀？柔柔，我真的太高兴了。你知道你睡了多久吗？我好怕你醒不过来呀、啊。玉哥哥，我这不是醒来了吗？哥哥，你别哭了，你哭起来的样子好难看啊！好，柔柔，等你康复了，我举办一个回归宴，我要让所有人都知道你是我的未婚妻。等你康复了，我举办一个回归宴，我要让所有人都知道你是我的未婚妻。妻，她不是你妹妹吗？你不是恢复记忆了吗？这你都不知道？那你还对我？闭嘴！这个事以后不要再提了。你果然跟小雨说一样，是个臭头臭尾的人渣。这女人看起来跟宇哥的关系不浅啊！该死，我昏迷这段时间到底发生了什么？宇哥哥。他是谁啊？怎么能这么说你啊？他是穆小雨那混蛋的女朋友，现在是我手里的人质。这是怎么回事啊？是他和穆小雨开车撞的我们。不是这样的，车祸是意外。你再敢提一句，我就要天使屋关门大吉。哦，原来是这个贱人差点害死我。那他现在为什么在这个病房里啊？柔柔啊，你变成植物人之后，我用他的肾救醒了你。那我以后可得好好谢谢这位姐姐，最好感谢到她也变成植物人。你真是太善良了，知己恩不记仇。你真是太善良了，知己恩不记仇。雨哥哥，嗯，你不就喜欢我这样吗？来，各位，今天是我未婚妻谢柔柔康复出院的日子，感谢大家的慰问。来，谢谢大家能来看我，我不会喝酒，就用饮料敬大家一杯吧。嗯，先生，这不让进。我也算半个墨家人，你敢不让我进？那你得问问我们莫总，让不让你进了。柔柔，你先招待一下他们，那位也是事情，我先处理一下。宇哥，你去吧。这交给我就行了。嗯，这就是莫总的任务期，果然漂亮，莫总好福气啊！哎，这落落大方，一看啊就大家闺秀，真是郎才女貌呢。大家缪在了，我哪里有大家说的那么好啊？哼，我那么多年的上流社会也不是白混。这我怎么听说啊？这前段时间这莫家啊还住了另外一个姓穆的女主人啊？你这么一说，我也想起来了。前不久好像还怀孕流产了呢。你们两个小心祸从口出啊！什么话都敢说，这可是墨家。是是，教训。是是。这可是墨家。是是，教训。是是。大家坐吧，别站着了。这才是女主人的风范嘛！你们两个再乱讲话，小心大难临头。刘布。放开，莫小雨，莫总，你来干什么？我的好哥哥未婚妻回来了，我当然要来祝贺一下。你最好是这样，想在这儿捣乱，进了这个门，你就出不去了。关你什么事儿啊？现在薛柔柔已经痊愈了，你为什么还是不肯把小木还给我？哼，你以为这样就能把你之前做的事接过去了吗？不可能。小木在哪儿？放开！想在这儿闹事儿？你想清楚了吗？你，王思雨，你看人的眼光可真够差的。这次
我要让你输在你最心爱的女人手上。穆小姐，您怎么回来了也没通知我们一声啊？要是那个人不安排，你们也不好擅自把我接回来吧？呃，这……行了，跟你说这些干嘛？我现在要进去，你不会拦着我吧？啊，穆小姐，这边请。我现在要进去，你不会拦着我吧？啊，穆小姐，这边请。嫂子你好，你是莫小雨，就是你撞的我跟雨哥哥，你想干什么？雨哥哥，接下来我要说的事情，你应该不想让他知道。你想说什么？我有什么事儿是不能让雨哥哥知道的？真的吗？你想干什么？你等靠近我喊人了？<笑>别装了，我对你这种交际活根本没兴趣。你知道些什么？我知道的可太多了，我该叫你轩柔柔、轩清清，还是轩清雨？你到底想干什么？这儿太不安全了，待会儿我们找个地方好好聊聊。你不会拒绝的，对吧？好，但是我希望你管好自己的嘴巴，不要什么话都往外讲。那是当然，莫思雨这个傻。等着心爱之人的背刺吧！哎，曼妮，你之前不是说你身体不舒服吗？我还以为你不会来呢。毕竟今天是学长正式迎回未婚妻的日子，我还是有必要要来的。原来是要眼不见为净，但是知己知彼才能百战不败。我倒要看看这个轩柔柔凭什么能把学长迷得神魂颠倒。有你这样的私人助理啊，我真是太幸运了。嗯，学长哪里的话。能在你身边做助理，已经是走了大运。嗯，学长哪里的话，能在你身边做助理，已经是走了大运。小王，你现在什么感觉？怎么样？我已经好多了。那就好，那就好。小王，再过一点时间，我会带你离开这儿的。哎，这不是之前墨家那个女主人吗？她这怎么穿着病号服就回来了？别胡说，这女人顶多算是莫总玩物啊。今天可是莫总庆祝未婚妻权益的日子，她来干嘛？她这不是自取其辱吗？美女，适配一下，我先去处理。哎，学长，你忙你的，不用顾及我。穆、嗯、安夏，老老实实消失不好吗？还回来做什么？学长只能是我的，你抢不走。轩柔柔也不行，小雨，你不要再做危险的事了。我没事，我自己能走。不行，你现在这身体，风一吹就要倒的样子，我不放心。一会儿被莫思雨看到，又要找你麻烦。再过一段时间就不怕他了。快放开他，过来了。莫小雨，放开他。快放开他，过来了。莫小雨，放开他。忍住，现在还不是跟他翻脸的时候。慢下，既然你自己来了，就回房间去。他现在很虚弱，不让我扶他，你就不能找个别人扶他一下吗？我要你教我做事儿啊！你，小雨，你没事儿，我自己可以的。你真可以，可以，放开他去。莫思雨，你不要太过分。怎么，想闹事儿？来人，把他给我赶出去！放开我！我立刻回房间，你不要为难他，别忘了你答应我的事。放开！给我老实点。我没事儿，别管我，自己好好的。莫思雨。你蹦跶不了多久了，雨哥哥，这什么情况啊？没事儿，我教训教训我那混蛋弟弟。来，我们继续，还有好多人给你介绍呢。雨、嗯、哥哥，都听你的。来，来，这个是。来，我们继续，还有好多人给你介绍呢。雨、嗯、哥哥，都听你的。来，来
，这个是。你到底知道多少？你的过去，所有。你以为你做到天衣无缝吗？不好意思，天底下没有不漏风的家。那又怎样？你以为宇哥哥会相信你吗？哼，雁过留痕，风过留声。你这个交地花骗人钱财的证据，我这可有不少了。怎么可能？我明明已经处理掉了。那你说巧不巧？我有几个朋友刚好就是受害者。你到底想怎么样？帮我监视莫思女，随时汇报重要信息。我要拿下整个莫家。这对我有什么好处？我以后可是要成为莫家的男主人。不帮我，你就当无伤。帮了你，我就能成为莫家的女主人吗？不可能。那我凭什么帮你？不可能。那我凭什么帮你？原来这个薛永瑞不是什么好东西，一定要告诉学长，真是天助我也。这下学长，大不了我现在卷点钱跑路喽。我会给你莫氏集团一半的资产。什么？我没听错吧？你不让我当莫家的女主人，却要给我一半的家产？能帮我吗？当然能啊，不过我倒是很好奇，你这是图什么？这个你就不用管了，做好自己的事情就好。莫总，感谢您款待，那我们就先走了。嗯。学长，学长，学长，什么事啊？我跟你说。那个薛柔柔不是个什么好东西，她刚刚跟莫小雨一起串通莫家家业，不可能。莫小雨是这样的人，薛柔柔绝对不可能。学长，我亲眼所见啊！你是不是看错了？没有，你看莫小雨和小柔柔一起走过来的。柔柔，你怎么跟这样的人在一起啊？这个人很危险，你一定要远离他。柔柔，你怎么跟这样的人在一起啊？这个人很危险。你一定要远离他。哎呀，宇哥哥，我跟他只是碰在这门口碰到而已，我们连招呼都没有打。那就好。薛柔柔，你胡说！我刚刚明明听到你跟莫小雨在门口密谋莫家家业。曼宁，你怎么能诬陷我呢？宇哥哥，你可得给我做主啊！曼宁，以后这种没有根据的话不要乱讲。学长，我说的都是实话，你要相信我呀。好了，我相信柔柔，以后这个事儿不要再提了。学长，你怎么就不相信我呢？哎，曼宁，宇哥哥，看来那个曼宁也很在乎你呢。哎，曼宁确实是个好女孩，是我对不起她。可是她为什么要这么诬陷我？我跟那个莫小雨根本就不认识啊。这，宇哥哥，你是不是趁我昏迷的时候做了什么对不起我的事情？怎么会呢？你是不是心虚了？我虚什么虚啊？哼，不过我这下倒是知道那个曼宁为什么要诬陷我。不过我这下倒是知道那个曼宁为什么要诬陷我。哦。哎呀，别闹！你什么时候变得这么聪明了？这都要怪宇哥跟你啊！怪我？这怎么怪到我身上了？宇哥哥这么优秀，却被我独占。曼宁喜欢你，不可能把我赶走。你是说曼宁是因为嫉妒才？哎，我可没说啊，这可是你自己说的。嗯。哎，不过我也不怪他了。嗯？宇哥哥，我要是他的话，看到像你这么好的男人，我也会不择手段的。不过我比他运气好，先一步得到你了。你呀、啊，你呀、啊，被人诬陷了，还在替人家说话，本来就是嘛。你这样的性子啊，真是被人骗了，还在替人家数钱，真不知道你是怎么长这么大。<笑>世界上还是好人多嘛。
。哎呀，雨哥哥，你快去安慰安慰人家，别让人家一个人这么伤心了。你不吃醋了？嗯，我可是一个很大度的女人。那我去了。哎，注意了，不要做过分亲密的举动。知道了，小管家。嗯莫小雨，莫小雨，有话直说。我们的计划被金曼玲听见了。什么？看来你本事不错嘛，当面对质，居然是金曼玲被你干跑了。你少说风凉话，我要是被揭发了。你的计划也就落空了。莫思雨信你不信他，你着什么急？我只是不习惯身边有个定时炸弹，随时可能会爆炸。那你想怎么做？莫思雨总说他是我们的救命恩人，可是我昏迷之前看到的明明不是他。你去查一下，肯定不是他。包在我身上，但就这个事儿，不过把他从莫思雨身边赶走吧。你不是很会查吗？去彻查啊！好啊，这事儿交给我，但是你答应我的事儿，也要做到。放心吧。孙柔柔，穆姐姐，你有空吗？你有什么事儿吗？我想给乙哥哥做顿饭，可是我不会，你可以教教我吗？你没空。可是我不会，你可以教教我吗？我没空。哎，你、啊、没事吧？雨哥哥，柔柔，手好痛、啊、你怎么了？我看看，来，揉一下，你也直点。雨哥哥，穆姐姐不是给我捐了一个肾吗？我刚本来想跟她道谢来着，可是她一听到这个事儿，一下子就把门关上了，我的手都来不及抽回去。穆安夏，你不要这么小肚鸡肠，逼你捐肾的是我，要发脾气冲我来。柔柔好心好意向你道谢，你乱发什么脾气啊？不是这样的，我刚关门的时候，他自己把手伸进来的。穆安夏，柔柔是善良，但是她不傻，你骗鬼呢！你还信不信？雨哥哥，都是我不好。没事，柔柔，都怪这个臭女人。那我回头收拾她，走，我带你去涂药。嗯，<笑>就这种水平还想跟我斗，我玩不死你。我要的东西准备好了吗？真是不傻不知道，这个女人真是坏到了骨子里。把你气成这样，什么事儿跟我说说？找人给讲，想要拍她的不雅视频，幸好莫子雨及时赶到。小木，木安夏。对。小木，木安夏。对。看来你跟她关系不浅啊。这不是你该管的事儿。还有呢？哼，这就跟你有关了。相信你知道后，就不止想把他赶走这么简单。什么事？你躺在病床上的时候，他拔过你的氧气管。这个死女人，我饶不了她。还有一个就是车祸的视频，我发你们。救你们的不是金曼婷，而是小梦。我知道了。赶走金曼宁，正好你接替他成为莫思雨的私人助理，方便我们成事。行，剩下的交给我吧。雨哥哥，刚才有个神秘人把这个放在门口了，你看一下。这是谁的恶作剧吧？怎么会这样？雨哥哥，你的脸色怎么这么差啊？柔柔，这是你当年躺在医院里边，曼宁拔掉你氧气罐的证据。雨哥哥，这怎么可能？曼宁姐为什么要这么对我？要不是这个，我也不敢相信啊。哎，雨哥哥，我觉得这里面肯定有误会。不如这样，你给他打个电话吧。雨哥哥，我觉得这里面肯定有误会。不如这样，你给他打个电话吧。嗯。
还是你想的周到。嗯。哎，那你姐刚好来了，来吧，我们找你有事儿呢。你找我什么事啊？坐吧，慢点。柔柔，你去把关阿夏叫过来。嗯，好的，宇哥哥。嗯。呃，学长，我今天来是公司里面。啊，公司的事先不谈。啊。你等穆阿夏过来。好吧。嗯。都听学长的。小柔有什么事吗？穆安夏，曼宁，你们还记得当年有肉氧气罐被拔的事情吗？当然记得了，这件事情不是查清楚了吗？就是穆安夏干的。真是小看他了，居然还诬陷人，还好我命大。别血口喷人，我现在算是看清楚了，事情是你做的吧，穆安夏？够了，穆安夏，对不起，误会你了。啊？学长，你这是什么意思啊？你自己看吧。这我这，学长，学长，我。曼宁，我把你当最好的朋友，你居然做出这样的事情。学长，学长，你听我说。学长，你听我说，我我这么做就是因为我太爱你了呀，所以才以鬼迷心窍在。学长，学长，我没想到真的是你，秦万宁，原来真的是你做的，你真是蛇蝎心肠啊！曼宁姐，你怎么能这么对我呢？我跟你无冤无仇的。学长，学长，你说句话呀，求求你原谅我吧。曼宁，这里有一个亿，念你是我救命人的份上，这事儿我不跟你计较了。拿钱走人吧，我们从此再无瓜葛。学长，我求求你，我不要这个钱，我不要离开你。曼宁，拿钱走人，我们好聚好散。学长，学长，难道我对你的心意你都看不到吗？这钱我是不会要的，学长，这个是我一次机会，好不好？不行，我得再扇一把火。哎，宇哥哥，要不我们还是饶了曼宁这一次吧？我现在还是好好的呀。柔柔，曼宁对我的感情已经病态了。柔柔上次是老天保佑，要是下次再……你看柔柔都这么说了，你看柔柔都这么说了。曼宁，你还是走吧。学长，你，嗯，这样对你、对我和对柔柔都好。学长，你要相信我呀！难道你忘了是谁把你和柔柔从车祸里面一个一个背出来的呀？说实话，这些事儿是你做的吗？难不成是你做的吗？学长，你醒来第一个看到的人是不是我？曼宁，是你逼我的。哎，宇哥哥，这有个视频，别人发给我的，你看一下。这都什么时候还看视频啊？这个视频是车祸现场的视频，说不定跟曼宁姐说的不一样呢。学长，你别看。哎，柔柔，你没事吧？我，秦曼宁，你过分了。我我,我碰都没碰他。你看人别动。宇哥哥，学长，我是没事，但是我看曼宁姐这么着急，这个视频你还是赶紧看一下吧。学长，我可以解释的。我看完视频再解释。秦曼宁，你真够可以的！当初穆安夏重伤救我和柔柔出来，你冒领功劳就算了，你为什么还一直针对吴县长？因为我喜欢你啊！你为什么还一直针对吴县长？因为我喜欢你啊！就是因为我喜欢你，我看不得他们比我更接近你。秦曼宁，我只想问你一句：我孩子流产的事儿是你做的吗？说，是不是你干的？穆安夏，就算学长把我赶走，我也不会让你好过的。当然不是，其他事情我都认，但是这件事不是我做的。穆安夏，你休想往我身上甩锅！枉我把你当成我最好的朋友，你为什么要这么对我呀
，现在还来反咬我一口。学长，我现在都这样了，我说的都是实话，你要相信我，我害谁都不会害你的。你别说了，我不想听你说话。学长，这个薛柔柔也不是个什么好东西。那天他跟莫小雨密谋的事情，我在公司已经查到一点了。我今天来就是想和你说这件事情。闭嘴！你还敢诬陷蓉蓉？金曼妮，我怎么没有早点认识你的真面目啊？学长，我做过的事情，你想怎么处置，我都认了。但是我求你，一定要小心这个轩蓉蓉。但是我求你，一定要小心这个轩蓉蓉。我的事儿不用你管，学长。金曼宁，我真没想到你是这样的人，都到这个时候了，你还要诬陷我，我对你真的是太失望了。你这个贱人，我给你拼了！你住手！你干嘛？学长，我这么做都是为了你啊！你不要再说了，那都是你一厢情愿的。来人，把他逐出这个城市，我不想再看到他。一厢情愿。小夏，我真是瞎了眼，相信了他的话。以后我，你不用跟我道歉，在你心里，你不是和金曼妮一样的人吗？哎，小夏，我真没想到是你救了我和柔柔。以后你的承诺，还是给轩柔柔吧。我一定会补偿你的。哎，雨哥哥，雨哥哥。虽然车祸的时候他是救了我们，但是这车祸也是他一手造成的呀，你还要补偿他什么呀？但是这车祸也是他一手造成的呀，你还要补偿他什么呀？那也是我们误会了他呀。可是我觉得他很讨厌我。哎呀，怎么会呢？这只是他没有机会而已，而且他可是莫萧雨的女人，我很怕他。是。这女的做事都是有目的的，我不能对她心软。雨哥哥，哎呀，有我在呢，别害怕，我不会再让你受伤害的。嗯，那雨哥哥，既然曼妮姐现在走了，我是不是可以去你们公司给你当助理呀、啊？哎呀，我们公司可累了，你能行吗？<笑>我可不只是花瓶，我很厉害的。行，那明天去我们公司报道。嗯，莫萧雨，我的任务已经完成了。你可别掉链子！哎，木安夏，回来搬一下箱子来。你自己没手吗？木、嗯、姐姐，人家搬不动嘛，也帮帮人家呢。你又想耍什么小阴谋？哎呀，木姐姐，我求求你了，好不好？行吧，搬去哪？嗯。就搬到，哎，那个角落吧。嗯，就搬到，哎，那个角落吧。怎么这么重啊？哎，木姐姐，这,这个里面的东西可都是很昂贵的收藏品，要是磕了碰了，那大则上百，成千上万的，你可赔不起。是不是要一个垫子垫一下？我知道，你把垫子先放过去吧。嗯，你先去吧。哎，木姐姐，你可别放在地上啊，这里面的东西可贵了呢，你可得小心点。快把垫子放过来啊！可是我觉得放那儿不太好，要不我们换个地方吧？嗯，哎，就那边好了。姐姐，我觉得放那儿也不太好，要不然我们还是再换个地方，放在这儿。你到底想干嘛呀、啊？哎，木姐姐，你怎么这么凶啊？你到底想干嘛呀、啊？哎，木姐姐，你怎么这么凶啊？这点小事都办不好吗？我好累，能不能先把垫子拿过来，我歇会儿再搬？哎，木姐姐，我们做事情呢，就要一鼓作气。
加油！这苦不逼近的走着，我要再相信你，我是狗。哎，有力气骂人，没力气搬东西，还是赶紧搬过来吧，那里都买不起的。你能不能先放过来？我好累，我歇一会儿。快点吧。玩一下就玩不起了，你这个贱人！身为莫萧雨的女朋友，竟然跟我抢莫思雨！小夏，你醒醒！气死我了，居然先关心的是穆安夏！医生，他俩情况怎么样？宣小姐的状态很好，身上也没有明显外伤。那莫安夏呢？宣小姐的状态很好，身上也没有明显外伤。那莫安夏呢？身体太虚弱了，严重贫血。其他没什么问题吧？好好照顾她吧，她的身体已经承受不住任何损伤了。好的，我明白，辛苦了。莫总，我们客气了，我先走了，有事您叫我。雨哥哥，蓉蓉，你现在感觉怎么样了？还好，就是有些后怕。怕？怕什么？你跟小夏为什么都晕倒了？穆安夏怎么也晕倒了？到底发生了什么？雨哥哥，我好怕啊！在我搬东西的时候，穆安夏突然就出现了，一下子就把我推倒了。你胡说！事情根本不是他说的那样，明明是阿宇、哎、哥哥，他好，我好怕呀！穆阿夏，这里是医院，说话不要那么大声。柔柔别怕，有我在，他不会杀你的。我好怕呀！穆阿夏，这里是医院，说话不要那么大声。柔柔别怕，有我在，他不会杀你的。莫思雨，我根本就没有推他。那柔柔为什么会晕倒呢？那你为什么不问问我为什么会晕倒？医生说了，你是身体太虚弱了。不止如此，是孙柔柔她够了。你身体不好就好好休养，不要一天想着去害别人，结果自己还晕倒了。我没有，你为什么就不能好好想一想？我为什么要害他？这对我有什么好处吗？雨哥哥，我知道，在我昏迷的时候都是木姐姐在照顾你，现在我回来了，她看我们俩这么亲密，不会跟曼宁姐一样嫉妒我吧？哎呀，不会，他对我可没这个心思，心心念念只有那个黑了心的穆萧雨。萧雨，他不是你想的那样。够了，我十八岁就只找墨家，我看人很准的，我看人很准的，你肯定被他猪油蒙蔽了心，无知他的真面目。还真是刚愎自用，不可理喻。哎，雨哥哥，你就别怪穆姐姐了。我知道了，他肯定是被那个莫萧雨给骗了。孙柔柔，你不要在这里假惺惺的煽风点火了。穆姐姐，我可都是在为你说话哎。孙柔柔，你可真会演，我怎么摔倒的别人不知道，难道你不清楚吗？我知道了，都怪柔柔，都是柔柔的错，都怪我笨手笨脚的。穆姐姐，你别生气了，气他伤身。孙柔柔，这个世界上怎么会有你这么表里不一的人？穆安夏，你给我住嘴！柔柔好心好心对你不领情就算了，还一直骂他，你到底有没有良心啊？你知不知道是他骗我搬东西才导致我昏倒的？穆安夏，你给我适可而止，你这些小把戏就别到我身上了。当时我过去的时候，柔柔还推着那个箱子，有你什么事儿啊？他那是装的，他骗我搬东西的时候站在旁边精神的很，根本不可能像你说的那样，根本不可能像你说的那样。雨哥哥，你要相信我，柔柔从来都不会撒谎。穆安夏，你够了！烧燃之后还诬陷别人，可我今天不收拾你！打，怎么不打了？反正我说什么你都不会相信我，那就当做是薛蓉说的那样好了。你先好好休息，我先给你记一下。假仁假义，你别不识好歹。喂，好，我知道了。
，你们俩先好好休息，我回一趟公司。雨哥哥，你别走。柔柔，我一会儿就回来。我怕。没事，我会安排好的。来，跟我走，去别的房间。怎么，害怕我伤害轩柔柔？你想多了，我没这个兴趣。跟我走。跟我走，不用，我身体好的很，不需要住院。你别乱耍脾气，雨哥哥，你别走，我头好晕啊。柔柔，别怕，保镖跟上。穆小姐，小穆小姐，穆少，请你放开穆小姐，我的事轮不到你管。小文，你醒了。小雨，我说你在这儿。你在街上昏倒了，我把你送到医院的。快把我送回去，被莫思雨知道了，你就完蛋了。你就安心在这静养身体，莫思雨那边我不应付的。你斗不过他的。小莫，你冷静一点，我现在的实力不下于他。我现在的实力不下于他。这怎么可能呢？你不了解莫思雨，你不知道他实力有多大。快把我送回去！为什么你就不相信我呢，小莫？那就陪我一小会儿行不行？就一小会儿。行啊。喂，莫总，穆小姐被带走。你怎么办的事儿啊？眼睁睁看着穆小姐被抓走了。我。派人跟上没有？啊，已经发来位置了，还算会办事儿。好，柔柔，嗯，我出去一趟，马上回来。嗯，雨哥哥，你去吧，我可以的。嗯、可恶，这个贱货在莫思雨心里到底是什么地位？小莫，你还记得王强吗？王强，那个表白被我拒绝的男生。对，就是他。对，就是他，被你拒绝之后，他躲在被窝里哭了半个多小时，不时还瞪我一眼，害得我一晚上都没睡好觉。那后来呢？这没把你怎么样吧？第二天我顶着个熊猫眼，他乐呵呵的去给隔壁班花表白了。<笑>还好当时我没尊重他。<笑>聊什么呢？聊这么开心，说给我听听呗。哎，你来干什么？还嫌害小不够惨是吧？赶紧滚！莫小雨，翅膀硬了，敢这么跟我说话？莫安夏，你也是这么想？不，我跟你走。小莫，你别听他的，今天只要我在这儿，他就动不了你。小雨，你放开我，他不会放过你的。莫小雨，谁跟你的底气敢跟我作对啊？你在我这儿吃的教训还少了吗？保镖，在，拿下他。是。出来！出来！莫小雨，我真是小看你了。你以为你带个保镖就会怎么样吗？我可是莫氏集团的董事长，你动得了我吗？你马上就不是了。你什么意思？我怕告诉你，莫氏集团的股东我都联系过，有百分之九十的股东答应推举我为新的掌权人。不可能！你凭什么这么做？天下攘攘，皆为利往。我能给他们带来的利益比你高，他们自然知道怎么选择。你难道出卖了墨家自身的利益？墨家是老虎，那些股东就是狼。你想过这样做的后果吗？我管不了那么多，只要小木能回到我的身边，什么我都可以做，什么我都可以不要。莫小雨，你真的活着了，但还不是因为你莫思雨。把他给我废了，扔出去。不要，小夏，小木，你干什么？他那么对你，你现在还护着他？小雨，思雨之前也没对你怎么样，思雨之前也没对你怎么样，就放过他吧。可是他对你很过分呀，我忍不下这口气。我没事儿，我不想因为我你们手足相残。我思雨，我算你走运
，今天看在小木的面子上，饶了你。赶紧的，要走我带小夏一起走。你说什么？你找死！莫总，形势逼人，这事儿咱还是从长计议吧。我是不会一个人走的。不能误解我，罢休。小木你也听到了，不是我不给他机会，是他自己不识抬举。莫思雨，你犯什么浑？赶紧走，分不清形势吗？你是在心疼我？神经病，走不走？要走，我带小夏一起走。走。你干嘛？莫思雨，马上给我把他制止，我亲自动手。等等，你现在知道怕了，那就别在这碍眼了。怕？什么大风大浪我没有经历过，你这点小场面我还真看不上。我还真看不上你，你到底什么意思？有屁快放！我们一直在你争我争的，你有问过小夏的意见吗？我们要问问他，还以为你要说什么呢？你觉得小莫会跟你走吗？不问问怎么知道呢？我今天就让你死了这条心。莫安夏，你是愿意跟我走呢，还是跟他走？我，小莫，这有什么好犹豫的？项羽，对不起，我们这辈子的缘分。已经断了。如果非要我选的话，我选他。夏夏，我就知道你会选我的。小木，你疯了吧？我马上就是莫氏集团的掌权人了，你不用怕莫思雨的威胁了，我都可以解决的。小雨，你真的很好，是我配不上你。为什么呀？明明我们才是青梅竹马，天生一对啊！对不起。真的对不起，我们二十几年的感情，我们二十几年的感情，就顶不过你在他身边待了这几个月吗？曹宇，我们回不去了。可是我不甘心啊，再给我一次机会好不好？你值得拥有更好的人。在我心里，你永远都是最好的。莫萧雨，你认清现实吧。是时候该放手了，莫思雨。思雨，不要再伤害他。没想伤害他。你这是干什么？什么墨家，什么墨氏集团，我都不要了，我都还给你。我求求你，我求求你，把小木还给我好不好？不可能。知道我什么事都做得出来的，曹宇，不要，走，都走，我不想再看到你们。莫萧雨，该走的那个人是你吧？你真以为你自己掌控了一切吗？你什么意思？作为哥哥，我今天就给你上一课。早在你联系第一个股东的时候。他就已经给我通风报信，其他股东呢？我都知道，是我安排他们配合的。莫小雨，你说的很对，天下攘攘，皆为利往。你只是给他们短暂的利益，我给他们的是长远的未来。所以你一直把我当好人。我之前是这么想。直到小夏挡在我面前的时候，我才明白我今天最大的收获是什么。那你现在想怎么样呢？把我放出去，挺好。思雨，不能这么做。你放心吧，你放心吧，我说过，只是曾经这样想过。那你现在想怎么样呢？我都接着，回归墨家了。<笑>你觉得这可能？小雨啊，之前那个车祸是我误会你了。闭嘴，莫思雨！告诉你，我虽然是个失败者，但我不需要你的怜悯。小雨，小莫还有你，我不会放弃你的。你知道我的，我就是这倔脾气。一旦我有了目标，就算头破血流，我都会爬到终点。小雨，你别这样，我不值得。只有他知道。莫小雨，我会在莫家给你留一个位置。小夏，我们走。小雨，我们走了。等等，莫思雨，我有话跟你说。
你还有什么要说的？小心血肉，肉，你放心吧，你放心吧，轩柔的事情我会处理。不是那个意思，轩柔不是什么好人，难道你就不好奇我从哪儿弄到那些普通的联系方式的吗？你的意思是，都是轩柔柔给我的？不可能，柔柔的为人我很清楚，你一定是搞错了。不止这些，那轩柔之前是个交际花。莫小雨，不要再说了，柔柔绝对不可能是这样的人。思雨，萧雨他不是会拿这种事乱说的人。你就这么相信他？我不信。柔柔的为人我很清楚，我会去助理的。我这儿有他的资料，不用了。莫思雨，你要是再让小红受到委屈或者伤害，我死也不会放过你的。你放心吧，直到今天我才看清了小夏的心，我也看透了我自己的心。哎呀，小夏，你很得意吧？那种情况。我居然选了你，是有点儿。所以柔柔，你打算怎么办？我打算把她认作干妹妹。莫思雨，还真有你的。莫思雨，还真有你的，把未婚妻认作干妹妹。你以前骗我说她是你妹妹，现在倒好，她真成你妹妹了。怎么，吃醋了？嗯，没有。小雨说的话你也上点心。那个轩柔柔她真的不是一个单纯的人。怎么你也这么说她呀？我知道你们当初因为娟胜救她的事情对她有点沉淀。破嘴，哪壶不开提哪壶。哎呀，小夏，对不起，我都过去了，别说。以后我会好好补偿你的。你现在能好好听我说话了吗？你说，我听着。那个轩柔柔。他真的不是一个单纯的人，上一次就是他陷害我搬东西，我才晕倒的。哎呀，这事我会留意的，但是我还是不会相信莫小雨说的那些话。随你吧，总有你吃亏的时候。小夏，你别碰我！你看，你都选择我了，说明你心里有我呀。但我一时半会儿还是接受不了你。只要你一亲近我，我就会想到我没出生的孩子。秦曼宁这个人真该死，之前那个事情一定是他干的。之前那个事情一定是他干的，真是便宜他。他是恶毒，但说到底，他也只是一个爱而不得的可怜人，还不都怪你这个人渣。哎呀，我知道这事都怪我，但是这源头在我这就不对了吧？还不是因为你拒绝他，拒绝的不够彻底。我跟他说的已经很清楚了，那就划清界限。你每天让他在你身边晃荡，你的每一个举动都会让他觉得他还有机会。我知道了，好好反思自己吧。柔柔，难道这些都是你做的？雨哥哥，你回来啦？魏姐姐呢？找到了吗？柔柔，我问你几个问题，嗯，你要如实回答我。好。我没有什么可隐瞒的。你是不是把公司的资料卖给了穆小雨啊？卖给了穆小雨啊？他以为他想动得了我。这穆小雨真是烂泥扶不上墙，不会把我供出来了吧？那雨哥哥，后来呢？你没事吧？当然没事儿。我只找莫家几十年，是他想动就能动的吧？不过最后啊，我听说是你把资料卖给他。雨哥哥，怎么可能？我知道了，一定是那个莫小雨在挑拨离间。我跟他只有一面之缘，我怎么可能因为他而出卖你呢？嗯，也是，莫小雨自作聪明啊。<笑>雨哥哥，我们什么时候能让穆姐姐走啊？我有点怕她。柔柔，我不会把小夏送走了。雨哥哥，你这是什么意思啊？你难不成？你想让小夏一直留在我们墨家吗？柔柔，我要跟你说一件事情，你要做好心理准备。好，我做好准备了。你说吧。好，我做好准备了。你说吧。我们取消婚约吧。雨哥哥，你在开玩笑吧？我认真的。雨哥哥，我知道了，是不是柔做的哪里不好，惹你生气了？柔知错了，柔改还不行吗？不不不，都是我的错。雨哥哥，你是不是不喜欢柔柔了？没有，我喜欢你。那是为什么？
，因为我们之间根本就不是男女之间的爱情啊。那是什么爱？我把你当成我的妹妹，我们是亲情，不是爱情。徐哥哥，我们都要结婚了，你就跟我说这些，你是不是喜欢上别人了？小肉，是你个不爱家，对不对？啊，那就是了。徐哥哥，你有想过我的感受吗？蓉蓉，我会把你当成我的亲生妹妹一样对待。可能不是我想要的。蓉蓉，蓉蓉，对不起，我会补偿你的。那套房子我送给你了，我和小夏搬出去住。不行，我不能让莫思雨离开我，那我就真的一点机会都没有了。徐哥哥，不用这样的。要不我们大家住在一起吧，我会尝试着去接受的。什么？你真好。穆安夏，你给我等着！敢跟我抢男人，找死！穆姐姐，以前是我不懂事儿，给您添麻烦了。穆姐姐，柔柔给你道歉了，你就原谅柔柔好不好？你又在打什么鬼主意？穆姐姐，你是不是不愿意原谅我？柔柔给您跪下了、哎。行了，原谅你就是了。穆姐姐，你人真好。因为我思雨跟你取消了婚约，你不会怪我吧？不怪你，我恨不得弄死你。哎呀，其实我一开始是有些恨你，但是我后来仔细想了一想，但是我后来仔细想了一想，我跟雨哥哥之间确实是兄妹之间的感情。不管怎么说，这件事是我有愧于你。你能想通太好了，以后我会把你当亲妹妹看待的。那太好了，我不仅有一个爱我的哥哥，还有一个疼我的嫂嫂。我算是知道思雨为什么那么喜欢你了。你是一个好姑娘，穆姐姐，你多夸我几句，我爱听。你呀、啊，行了，我们房间了。哎，等等，穆姐姐，我想让你帮我一个忙。什么事儿？你说，能帮我一定帮。我买了一幅壁画，想挂在客厅，可是我有些恐高，你可以帮我挂上去吗？你不会又想害我吧？哎呀，穆姐姐，上次那个事情啊是个意外，您就大人不计小人过，帮帮我好不好？哎，行吧，在哪儿？嗯，就在那儿。这里，这里，穆姐姐，你快上去吧，我给你扶凳子。行，那你可得扶好了啊。嗯，你放心吧。把壁画给我吧，柔柔，穆安笑，去死吧！嗯、感觉怎么样啊，穆安夏？这就是抢我男人的下场。算柔柔，你好狠的心，我真傻，居然会再信你一次。你活该，在这儿等死吧你！快，帮我叫救护车！这件事我不会告诉思雨的。你当我傻啊？我会叫的，不过不是现在。求你，快点！急什么急呀、啊？还不是时候呢。嗯、你缝完衣，再过个十分钟再走吧。医生，情况怎么样了？是这样的，穆小姐的身体本来就不好，再加上这一次受了这么严重的伤，我们能做的就是尽力施救。也请你们做好心理准备。怎么会这样？真是太好了！医生，求求你救救穆姐姐了！她现在还年轻，你们这里是全城最好的医院，一定有办法的，对不对？这种事儿，你求我也没有用啊。对了。如果你们允许的话，可以试一下我们医院最新的智能医疗手术。手术成功率有多少？这个嘛，我们只是实验过几次，并没有实际操作过。雨哥哥，要不我们还是换家医院吧？或者把穆姐姐送去国外也行。不行，小夏等不起了。医生，你有多大把握？六成。六成。医生，请你一定要尽力。
。医生，请你一定要尽力，我捐赠十亿给医院。嗯、莫总，请放心，医者父母心，我们定当全力以赴。啊，小夏，你一定要平安无事。穆安夏。你就安心的去吧，莫家有我这么一个女主人就够。雨哥哥，手术没那么快，你先休息一下吧。不行，我要在这等小夏。小木怎么样？已经在用最新的技术进行抢救了，咱们会没事的，对吧？手术成功率有六成。六成？我不是让你照顾好小木吗？你是怎么照顾的？对不起，我我不需要你的道歉。雨哥哥，你干什么呀？你为什么打人啊？对了，你闭嘴！这没你的事儿，给我滚开！我知道你心里有气，有事冲我来，容容说无辜的，容容说无辜的，到底怎么回事？小吴为什么会伤成这样？这样，我你什么都不知道，真油腻的呀！我死鱼。是柔柔打电话叫了救护车，我也是事后才知道的。所以你知道事情的经过？说，到底怎么回事？雨哥哥，他好凶，我好怕。莫小雨，你态度不要那么恶劣。柔柔，快告诉我们，小夏是怎么受伤的？雨哥哥，这都怪我。果然是你，这个贱女人，让他把话讲清楚。莫思雨，你到现在还护着他，让他把话讲清楚。我不会放过任何一个伤害小夏的人，也不会伤害任何一个无辜的人。柔柔，你继续。我买了一个壁画，本来想让工人装上去的，可是不知道木吉怎么的，就一个人搬着凳子上去了。等我到的时候，木吉家已经躺在地上了。不可能，小木从小就爬上爬下来，挂壁画能让他摔了？挂壁画能让他摔了？我不信。哎呀，那我也不知道。就算摔了，也不可能摔得这么重嘛。都怪我，不对劲，这事不对劲。炫柔柔，肯定是你在小木安在楼梯的时候把他推倒的。你不要乱说，我怎么可能做这种事情呢？穆姐姐这样，我跟你们一样难受。肯定是你，莫思雨他不知道，你以为我也不知道你的真面目吗？小雨，我知道你现在很心急，我现在心里也很着急。现在不是我们互相指责的时候。我早就跟你说过，这个女人不简单，你到现在还护着她。莫思雨，你脑子是不是有病啊？你不要这样对雨哥哥，你要打就打我好了。因为我不敢啊，够了。小雨，小夏还在手术室里吧？要是我们干扰了他，我们会终身后悔的。我不会放过你的。医生，木吉怎么样了？大家别激动，安静一点。病人已经脱离危险了。病人已经脱离危险了。老天保佑。老太婆呀，太好了！要是穆安夏醒来跟我对峙的话，难道就这么离开？我不甘心，只能再找机会下手了。请问一下，哪位是穆小姐的家属？我有个消息要告知她。我是。你们这……有话直说吧，这里没有外人。是这样子的，病人的命我们是保住了，但是他肚子里的孩子……对不起，请说某某那位。什么？小夏又怀孕了？你是病人的什么人？我是他的爱人，那你也太不关心你太太了吧？你连她怀孕了你都不知道，还害她受了这么重的伤。她这次流产以后，以后想要孩子恐怕就很难了。医生，你们不是有最新的医药技术吗？想想办法，只要能救好多少钱我都愿意给。这也算是小小的收获了吧？不过最重要的还是解决掉穆安夏。这不是钱的问题，而是当前国际上对于这种情况根本就没有好的治疗方案。根本就没有好的治疗方案。王八蛋，都是你，都是你把小木害成这样。别打你，别打你，哥哥，滚开！你打吧，我活该，我受着。但是你不要伤害柔柔，你真是无可救药。这位先生，请你不要在医院闹事儿。对不起，医生，快注意了，滚到边，这事没完。柔柔，你没事吧？雨哥哥，我好疼。你去其他地方看一下。雨哥哥，你不陪我一起去吗？我要在这儿等小夏醒来，我要他第一眼看到的是我
。那好吧，其实我也没什么事儿呢，那我就陪你在这儿等好。你们不要再闹事了啊！你们已经开始了收尾工作，我先进去了。医生等等，想我什么时候可以进来？你等我消息，很快的啊，放心。肖雨，别闹了，小夏还在手术室呢。别那么紧张，我过来只是想给你看看宣柔们的真面目。不用了，柔柔是什么样，我心里最清楚。莫肖雨，穆姐姐受伤，我真的不知道，你不要平白污蔑我好不好？看看吧，宣柔她到底是个怎么样的人？不能慌，一定不能慌。柔柔，这是真的吗？雨哥哥，什么是不是真的？我不明白你在说什么。他这时候还装，恶心！你自己看吧。这，这不是我，雨哥哥。现在屁股技术这么发达，一定是莫小雨。莫小雨他在造假，你要相信我。其实我也不愿意相信这些是真的。雨哥哥，我就知道你一定会相信我的。莫思雨，你真是病得不轻啊！为什么现在躺在里面的不是你？莫小雨。你就是拿这些东西威胁他了是吗？你就是拿这些东西威胁他了是吗？我劝你不要再给我搞这些小把戏了，你上不了台面的。我真是提醒你不许。雨哥哥，你都知道了。柔柔，他就是欺负你涉世未深，这事就过去吧。嗯，雨哥哥，你真好。我们现在是兄妹，以后不能这样。我随你们够了。关心谁呢？我现在就打电话叫那些人证带着屋里过来。这莫小雨，当时车祸怎么没给他撞死？莫小姐醒了，你们可以去看她了，但是注意时间不要太久。穆安夏居然醒了，我要不要趁现在溜走？这不过思雨居然这么相信我，不行，我得搏一搏。怎么了？你感觉怎么样？小夏，你没事吧？吓死我了！我没，死不了。是柔柔吗？是柔柔吗？穆姐姐，我在，你找我什么事儿啊？是柔柔，你怎么做到把我害成这样，还那么云淡风轻呢？穆姐姐，对不起，我真的没有想到你会一个人去挂壁画，都怪我。小夏，这个事儿柔柔也有错。他只是买了一幅壁画，不能全怪他。不能全怪他，事情根本就不像他说的那样。穆姐姐，都怪我，都怪我！你以后怎么处置我都可以，但是现在你的身体最重要，你应该好好休息。雨哥哥，我们走吧。闭嘴！让小木把话说完。我这都是为了穆姐姐好啊，雨哥哥。小夏，你继续说。是他让我帮忙挂壁画，我刚站上凳子，他就一脚踹开。果然是你这个贱人，你好狠的心、啊，你就是想害死小木对吧？雨哥哥，不是这样的。莫小雨，你给我冷静点，事情还没查清楚呢。小木叫我死了，你叫我怎么冷静？小木叫我死了，你叫我怎么冷静？我会查清楚的。谁要查？你要怎么查？到现在你都不相信我。猜你心里，我就是一个恶毒的女人，对吗？小夏，我不是这个意思。穆姐姐，壁画是我买的，也可以说是我害的。穆姐姐要怎么处置我都可以。孙柔柔，你别惺惺作态了，你全当我拿你没办法是吗？穆<笑>姐姐，你别生气，都是我不好，都是我的错。小夏，你放心，今天我在这儿一定会替你讨公道的。<笑>小夏，我在。我在家里等你进屋，找人去报案。你，你居然在家里按监控？没想到吧？上次你把我弄晕之后，我就动手了不行。没想到，是你弄的。要现行了，害怕吧？我怕什么？我怕什么？事情根本就不是他说的那样。还嘴硬，莫思雨。去安排吧，我这就去安排。雨哥哥，你别。柔柔，难道你真的？不是，我的意思是说
，我们的女人在家都穿得很随意，万一这个视频要是泄露出去了，不会的，在这个城市还有胆子敢羞辱我们墨家，这样我亲自去办。我刚才发信息，让人把以前被你骗过的人带着物证来了，现在才想跑，晚了。让开，我要上厕所。去上厕所，我找人陪你一起去。今天是不会放过你这个恶毒的女人的。轩柔柔，她还行，接受审判。我们之间的恩怨，该了结。审判？什么审判？你们两个不过是合起伙来陷害我罢了。雨哥哥一定会还我清白的。雨哥哥，你可回来！都是那个孟小雨，他不让我上厕所。别这么叫我，觉得恶心。觉得恶心。雨哥哥，你不要再这样叫我了。我真是个傻子，被你蒙骗了那么久。于哥哥，我可以解释的，我可以解释的。你解释什么？啊！我已经拿到监控录像了，知道你是怎么谋害小夏。来，进来。我在路上还遇到一个人，你认识？我我不认识他。不认识我？陈青青，我们家杂货卖钱挣了三百万，跟你结婚，你结婚当天就跑了，你你还我这万钱？别喊了，现在没有人会相信你。莫思雨，你打算怎么处置他？他带给小夏的，我会一分不少的还给他。哼，算是干了件人事。好了，红，对，安排一下。好，我知道错了，求求你们饶了我吧，求求你们饶了我吧，莫夏。那那我怎么办啊？别看我，啊，我也是个穷人。这也是个可怜人，穆总，安排一下。三百万是吧？你先回去，之后我会安排人联系你。这，你放心，这是莫氏集团掌门人，说到做到。你那三百万，稳了。好，谢谢你们了。哎，小夏，对不起我。现在愿意相信我。以前是我糊涂，以后我不会这样了。等你出院以后，我们结婚，我一定会好好照顾你的。结婚，莫思雨，你也配？小夏，不要答应他。等你好，我就带你走。小雨，对不起。为什么你能接受莫思雨那混蛋，却不能接受我呢？我们之间已经过去了。无论如何，我都会默默守护你的，即使我们不能在一起。即使我们不能在一起，小夏，再给我一次机会，好吗？小雨，你先出去吧，我想跟翠丹聊聊。去。去那个。好，我这就出去，我就在外边，你有事叫我。能有什么事儿啊？我在这儿，出去。小夏，你单独留我下来，是答应我的求婚。我们之间的事儿也该了结了。你这话什么意思啊，小夏？我们之间要了结可是要一辈子的呀！你别再跟我油嘴滑舌了，我很累，没有精力面对这些事儿。小夏，虽然孩子没了，但是我们大不了还可以再要嘛。医生说很难，但是还是有机会的。什么孩子？你不知道。只有失去的一个孩子，恐怕很难生育。只有失去的一个孩子，恐怕很难生育。也许这是上天对我的惩罚。小夏，你就答应跟我结婚吧，大不了我可以跟你一块去照顾孤儿院，把那里的孩子当成我们自己的孩子。你又想拿孤儿院威胁我什么？想做什么就做吧，无所谓了。我不是这个意思啊！你出去，把小雨叫起来。小夏，我保证，我以后会好好照顾你的。你去是吧？我自己去。我去。小莫，你是愿意跟我冤大光飞的是吗？对不起，小雨，不是。所以
你还是选择摸索你的王八蛋，对吗？嗯。为什么小莫？你宁愿选择那王八蛋，也不选择我？小雨，小雨，你是个好人，你应该在我一个公主上吊死。我乐意。小雨，你还那么年轻。以后一定会找到一个更好的姑娘。不会了，失去了你，我就失去最好的。如果耽误了你，也许只要我没在，你就能追求自己的幸福了。你说什么傻话呢，小莫？你一直都在我心里，任何事都无法改变。小雨，我累了，你出去吧。出去以后，也别让自己去。好，你好好休息。千万别多想，醒来之后什么都会变好的。你摆着臭脸，你没看呢？小木又选了你。你现在心里很得意是吧？你胡说什么？小夏还没冤枉我呢。那他怎么会？不好，他该不是要做傻事吧？小夏，住手！你为什么做这样的傻事儿？我真的好累。每次在我闭上眼的时候。他在问我：“妈妈，你为什么不要我了呀？现在又多了一个，我真的撑不住了。”没事的，小莫，我会和你一起面对的。你也是，我每次只要看到你，这里都会钻心的疼。要是没有那场车祸，该多好！跟我走，我们离开这儿。跟我走，我们离开这儿，把这些事全忘掉。我骗不了自己，你也不能。小木，小夏，以前都是我害的你，让我跟你一起承担这份痛苦吧。往后余生，让我好好补偿你。太迟了，我的心早就千疮百孔。我求求你们，放过我，让我去见我的孩子们。不，我不答应。我们之间不只有曾经的爱情。这么多年，我的心里早就没有别人了。小雨，要是你觉得愧对孩子，我们就一起回孤儿院照顾孩子们赎罪。要是你看到我这张脸会心痛，以后我见着你，我就戴面具。不用这么催，你愿意？小雨，怎么还是那么傻呀？小夏，以前是我伤害你太深了，以后我会永远好好陪着你。子雨。我们以后不要再见面了，小夏，我不奢求得到你的原谅。小夏，我不奢求得到你的原谅，我只求能在你身边赎罪。不用这样，不想再见了，小雨。哎，我想去孤儿院看看。但你的身体，我想去。你起来吧，以后我会住在天使屋，你可以带些礼物去看看孩子。那我还能见见你吗？有二十多岁了。去天使屋对吗？我开车，一起去。以为那个大傻个儿能看得住我，我现在一无所有。我现在一无所有，莫安夏、莫思雨、莫萧雨，你们一个都别想好过，我不会放过你们的。
，莫思雨，莫思雨，你怎么这么傻呀？你为了那个女人，你连命都不要了！收手吧，你不要再错下去了。对不起，我错了，小夏，希望你可以幸福。今天是他一周年忌日，我们去看看他。嗯，都过去了，生日柔柔，你收到了该有的惩罚。哥，你放心的去吧，会照顾好的。希望你在那边也能找到属于自己的幸福。